ለትርፍ የተቋቋመ ግል ድርጅቶች ከሚያገኙት ትርፍ ላይ መልሶ ህብረተሰቡን የሚጠቅም ተግባር እንዲያከናውን የተቀመጠ መመሪያ ቢኖርም የህብረተሰቡን ችግር አጥኖ በግል ተነሳሽነት ማህበራዊ ላፊነትን መወጣት የሚሰጥ ወርካታ እጅ ከፍ ያለን ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው መራሃ ግብር አፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን በአማራ ክልል በዋግምራ ዞን በሚገኝ ወደ 7000 የሚጠጋ ሰዎች በሚኖርባት አንድ የገጠር ቀበሌ ውስጥ የህብረተሰቡን ችግር ተመልክቶ ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት 7.5 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ አስገምቶ በማስረከብ ለትምህርት ዘርፉ ያበረከተውን አስተዋጽኦ ናስ መለከታቸዋል ያፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ድርጅት ከዋግምራ ዞን በተጨማሪ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት አስገምቶ ለህብረተሰቡ ያስረከባቸው በርካታ ትምህርት ቤቶች አሉ። የትምህርት ቤቱን ምረቃና ረክክክብ ለመመልከት ጉዟችንን ከቦሌ አየር መንገድ ጀምረን ወደ ታሪካዊ ታይታ የላሊበላ ከተማ ተጓዙ። ከላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ እስከ ሰቆጣ ያለውን ጠመዝማዛ መንገድ ማራኪ ተፈጥሮን እየተመለከተን በመኪና ተጉዘን ወደ ስፍራው ምራን። አፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ትምህርት ቤቱን ያስገነባበት ስፍራ ላይ ስንደርስ እንግዲህ አክባሪ ከሆኖ ከቀበሌው ማህበረሰብ መልካም አቀባበል ተጠቀን በአግራችን ኢትዮጵያ 30 ሚሊዮን የሚገመት ተማሪ ባሆኑ ሰዓት በተለያየ ደረጃ በትምህርት ላይ እንዳለ የሚታወቅ ሲሆን ከዚህስ ደግሞ አብዛኛው የተማሪ ቁጥር ያለው በአገሪቱ አይገጠር ክፍሎች ነው በገጠር አካባቢ የሚከናወነው የመማር ማስተማር ሂደት ከተጋረጡበት ችግሮች ውስጥ አንዱ የመማሪያ ክፍል ጥረት ነው በተለይ በገጠር አካባቢዎች ተማሪዎች በዳስ ክፍሎች ውስጥ በድንጋይ ላይ ተቀምጠው ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንዳሉ ሁላችንም እናቀው ነው ይህም ችግር በመንግስት አቅም ብቻ ሊፈታ የሚችል አይደለም የማህበረሰብ በተለየ ባላብቱ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ካለደ በመናስበው ፍጥነትና ልክ የሀገራችን የትምህርት ዘርፍ ማሻሻል አሸጋሪ ነው ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በተለያየ መልኩ ማህበራዊ ላፊነቱን ሲወጣ አይቆየው አፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ይህንን ችግር አይቶ ማለፍ ስላልወደደ ያከባቢውን ማህበረሰብ የትምህርት ቤት ችግር በዘላቂነት ሊቀርፍ የሚችል ደረጃውን የተጠበቀ ያንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስገምብቶ የበኩሉ እንደተወጣ መመልከት ይችላል ያ ፍሮሲዮን ከተመሰረተ 20 አመት ሆኖ ከሰባት አመት በኋላ የዛሬ 13 አመት አካባቢ ነው ፕሮጀክት እንደዚህ መስራት እየጀመረነው ከዛ በፊት በመናጠናቀቀው ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ሄልስ ሴንተር ስትጨርስ ጄኔሬተር ሃውስ ዘካባ ያለ ትምርት ቤት መጠገን በዛ አይነት ነገሮች እንሰራለን ከወረዳው ከቀበሌው ጋር በመንሰራባቸው አካባቢዎችም እንደዚህ እየሰራን ነው የመጣ ነው ከዛሬ 13 አመት ግን ያው አልማ ባዘጋጀው ቴሌቶን ላይ የጎርጎራ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ነው ስራ እየጀመረነው ደን ከዛ በኋላ ወደ 3 የተለያየ ቦታዎች ላይ በኦሮሚያ በሻሻ ትምርት ቤትን ሃይስኩል ነው ትልቅ ነው ኛና ላይ ሰራ ነው ባጋሮ ወረዳ እና በሻሻ ከተማ ውስጥ ማለት ነው በትግራይም እንደዚህ ሁለት ቦታዎች ሰርተናል ሃይስኩሎች እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት በተለያየ ቦታዎች የክሊኒክ ጥገና የትምርት ቤት ጥገና የአደባባይ ስራዎች መንገድ ኤክስቴንሽን እና እንደዚሁ ደግሞ የተጎዱ ህብረተሰቦችን ማገዝና በበጎ አድራጎት ሌቭል ደግሞ ምንሰራቸው የወጣት ማሰልጠኛ ቡድን አለ ሙሉ ለሙሉ በራሳችን ወጪ ነው የሚሰራው አንደር 17 አንደር 20 እና አንደር 15 ሶስ ቡድን ይዘን እንቀሳቀሳለን ልጆቹ ጥሩ ደረጃ ላይ ያደረሱ ነው ያሉት በአጠቃላይ ስንጀምር ጀምሮም 
በጓራጉትን እንደ ባህል ቆጥረን ነው እየተንቀሳቀሰን ያለነው ስለዚህ ለምን ተጠየቀው ጥያቄ በሙሉ ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽ ነው መሰጠው የዚህ ማካባቢ ዋግ ማህበር ጥሪ ያድርጎልን ስንመጣ እኛ እየጠየቀናቸው ያላችሁበትን ቦታ አመረጡና ስጡን እንሰራለን ያልናቸው ከተማናቆም እኔም ዛሬ ለመስረድ ዲንጋ ያልመጣውም ለመረቃ ነው የመጣው ታላቆም ሶዚያ አካይ መጥቼ ሳይው ግን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም የሚያምር ቦታ ደስ የሚል ህብረተሰቡም በመታየው በመልካም ምድሩም በመኑም ቻሌንጅ ያለበትና ጠንክሮ ሚኖር አካባቢ ነው ይሄ አካባቢ ጥንካሬ ምንጭ ነው ስለዚህ ትምርት ቤት ታከልበት የበለጠ ተንካራ ሆኖ አገራችንንም ህዝባቸውን መጥቀም ይችላል ብዬ ነው ማስበውና አድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው በፍሮዚን ኮንስትራክሽን ባለቤት ስሚት ሰየመው ሲሳይ ደስታ የተባለው ይህ ትምርት ቤት በቀበሌው ኢስቶዋል የነበረውን የመማሪያ ክፍል ትረት የሚቀርፍ ነው አሁንማ ተማሪዎቹ አመቺ ወንበር ላይ ተቀምጠው ብርድና ጸሃይ ሳይፈራረቅባቸው ትምርታቸውን ባትክሮት ለመከታተል ይችላል ማራ ክለል በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ዋግምራ ዞን አካባቢ ትምርት ቤት በስፋት እየተደረሰ ቢሆንም ነገር ግን ያሉት ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን ያልጠበቁ በመሆናቸው የትምህርት ጣትን ለማረጋገጥ ከብድ ከባድ እና ከፍተኛ ፈተና ሆኖ ቆይቷል። በመሆኑም ይሄን ችግር መፍታት አለብን የትምህርት ጣትን ለማረጋገጥ በሚል ቀደም ተብሎ በሚመለከታቸው አካላት ፍጋ ውይይቶቹ መግለጫዎቹ እና በልዩ ልዩ መገናኛ ብዙሃን ሲዘገብ ቆይቷል። ከዚያ በኋላ ያየነው ተናሽነት በጣም እጅግ የሚያስደንቅ እና ለቀጣይ ስራ አቅም የሚሆን ነገር ያገኘነ ለዚህ ማረጋጋጫ የሚሆነው ባለፈው አመት መንግስት በራሱ ቢያንስ ቢያንስ ዳስ ክፍሎችን መቀየር አለበት ብሎ የራሱ ነው የሚጫወሱት በተቀየሩ ዳስ ክፍሎች ደግሞ ጥረት ኮርፖሬት የሚባለው ልጆች በደንጋይ በአፈር መቀመጥ የለባቸውም በሚል ሙሉ መቀበጫውን በራስ ዘጋጅቷል ያን ትልቅ ስኬት ነው ባለፈው አመት የተከናወነ ሁለተኛው ስኬት ደግሞ እንደምታውቁት አይለ ገብረ ስላሴ እኔም ማላፊነት አለብኝ በሚል ባጭር ጊዜ ስምንት ክፍል ያለው መማሪያ ክፍል ሰርቶ አስረክቧል ይህም ትልቅ ስኬት ነው አሁን ደግሞ በቅርቡ ባለሀብቶች እኛም የራሳችን ድርጃ መወጣት አለብን ብለው ቃል ገብተዋል ዛሬ ደግሞ የምናየው ይሄን ችግር ከሚቀርፉ አንዱ ስራ በአፍሮ ጽዮን ኮንስትራክሽን ድርጅት መስራችና ባለቤት ኢንጂነር ሲሳይ ደስታ ይሄን ደረጃውን የተጠበቀ ትምህርት ቤት በዚህ ሁዞ ችግር በሚመዛበት ዞን ሰርቶ አስረክቧል ተማሪዎች የመማር ፍላጎታቸው ያለ ግን የክላስ ጥበት ነበረ መስከረም 5 ቀን ግን ለይቺ ለ07 ቀበሌ ያው የብርሃን ቀናት ማለት ይችላል የብርሃን ቀናት እና ስለዚህ እንግዲህ ተማሪዎች ከዚህ በፊት እኔ ከሆነቱ ኢንጂነሪንግ ራሱ የሆኑ ከዚህቺ ቦታ ላይ ተቀልመው ተረምተው ተጠምተው የተማሩ ኢንጂነሪንግ ይሆኑ አሉ። በእኛ በይህም በላይኛው ትምርት ቤቱ ቀበሌው አንድ ነው ላይ ዳብል ስለዚህ ይሄ ነው ምናልባት ከዚህ አራተኛ ካንድ እስከ አራተኛ ነው የትምርት ቤቱ ካንድ እስከ አራተኛ ነው ከዚህ ተነስተው ለዳብል 15 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ አቆራርጦ ሜትር ዳብል ደግሞ ካንድ እስከ 8 ነው ካንድ እስከ 8 ዳብል ትምርት ቤት ጋር ተመረው ከዳብል ትምርት ቤት ሃሙሲ ትምርት ቤት 25 ኪሎ ሜትር ነው አቆራርጦ ሜዲ የነበረና ብዙ ህፃናቶች በዚህ መማር እየፈለጉ ከደህነት ማንሳር ከወታ አርቀት ማንሳር ያው ብዙ ነገር እየተጎዳን ነበር ዛሬ ግን የብርሃን ቀናት የሚል ሐሳብ ስለላለ ነው የዝጥነኛ ክፍል ተማሪና ያራት ልጆችናት የሆነች በትምርቷም ትልቅ ደረጃ መدرسም የምትሻው የቀበሌዋ ነዋሪ ሙሎላን ሳጻድቅ ሰሃሆኒ ክፍል ደረጃዋ በዚህ ትምርት ቤት እንድትማር ባይፈቅድላትም ለልጆቿ ትምርት ግን ትልቅ ፎይታ ተሰምቷታል ያው እኔ ለራሴም ደስ ብሎኛል ለሶ ለተማሪዎችም ያው ውጤቱ ደስ ይላል ነው እኔ ያው ለልጆቼ ደስ ይላል ለራሴም ደስ ይለኛል ያው እኔ ባለማማሪ ግን ለባሆኑ ክፍል ግን ያው ትንሽቅር ይለኛል ያው እንግዲህ ልጆቼ ባይ የተማሩ ነው ያሉት ያው አንድ ወደ 6 አንድ ወደ 4 ነው የለች ደሞ ህፃናት እና ቾለት ይሄን እንግዲህ ለድርጅት ላፕረጽዮን ድርጅት ላይ እንዴት አርገ ራሱ ከውስጥ አውጥቼ መናገሩ ራሱ ይጨንገኛል ምክንያቱም 
እኛ ከመጀመሪያ ከበግዚያችን ራሱ ባለፉት አመታት ጀምሮ ትላልቆይ ሰዎችም አይተውት ሰምተውት የማይታወቅ እንደዚህ አይነት ትምርት ቤት በራሳቸው አፍት የተሰራ ትምርት ቤት ስላለ እኔ በጣም ምስጋና እንዴት አርገ እኔ በቀበሌ ውስጥ በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ሚዘን ዘኩን ያን እንግዲህ ያን ትምርት ቤት ተተሲሰን ወደ ሚዘን ዘኩን ያኔ በኩሊስ ያው ያው ነገማቆሽ ካፌው ጉሰብ ቆሽ ነገር ይዙ ተነድ ይውና ያን ግን ያው ጭቅና ሚዘን ዘር እንዲህ ባለ መልኩ ማህበራዊ ላፊነትን መወጣት ዞሮ ዞሮ ጥቅሙ ለራስ ነው ማንኛውም ድርጅት የተማረ የሰው ኃይል በስሩ ይኖረው ዘንድ ግድ ይላል እናም ትምርት ላይ እንዲያል ለስራን መስራት ነገ ለራስም ለሀገርም የሚጠቅም የሰው ኃይል ማፍራት እንድንችል ያግዘናል አፍሮጽዮን ከተመሰረተ ጀምሮ ከ100 በላይ ፕሮጀክቶችን ተጫርቶ ሰርቶ አስረክቧል ከተናንሽ ከተላልቅ ማለት ነው ትላልቅ ኤርፖርቶች ትላልቅ ስቴዲየሞች ትላልቅ ሆስፒታሎች ሰርቶ አስረክቧል ያኛው ደስታ የቢዝነስ ነው ያው ማትረፍም መከሰርም ቢኖር ማለት ነው በትከስርም ኮንትራት ነው ተጨርሳለ በታተርፍም ያው ለሚቀጥለው ስራ የሚሆን ማሽነሪና ለሚቀጥለው ኢንቨስትመንት የሚሆን ታመቻቻለ የዚህኛው ኢንቨስትመንት ግን ስፔሻል ነው ሁሌ የሚያስደስተን ስራ ነው ማንንም ባለቤት የለም ማንንም የሚያሰራ አይደለም የቀጠረ አይደለም የቀጠርኩ አምሮ ሁን ነው የራስ አምሮ ገፋፍቶ እንደዚህ አይነት ነገር በስመራቁት የበለጠ እንድትሰራ የበለጠ እንድታያርጋል አት ሴም ታይም ደግሞ እኛ አገር ላይ ደግሞ ሰፊ የሆነ ድህነትና ችግር እንዳለ ይታይህና በስራህም ጠንክረ እንድትሰራ በሶርስ ወሰሻርስ ሞኒቲም የተሻለ እንድትሰራ ያርጋልና ደስታውም እርካታውም ንብረት ከመጨመር ወይ ፕሮጀክት ሰርቶ ከመጠነቀቅ እጅግ በጣም ምናልባትም ከ200 300% በላይ እጥፍ በላይ የሚያስደስት ነውና ኑ ስሩ ያዋጣቸዋል ብዬ ነው ማስበው ኢንቨስትመንት ነው ያዋጣል ኑና ስሩ በርቶ በተለይ በተለይ ደግሞ ለማሰግን ፈልጋቸው በግላቸው ያስተባበሩ የሚሰሩ አሉ ሀፕቴላቸው ንብረት የላቸው በግል ተነሳስተው አረጋውያንን የሚረዱ በግል ተነሳስተው ትምርት ቤት የሚጠግኑ በግል የሚሰሩ ፕሮጀክት የሚሰሩ ለኔ አሁን ትልቅ ሮል ሜጀር ብዬ ማስባቸው ካርል ሄንስ ካርል ሄንስ እኔ በጀማሪ ኮንትራክተር በነበርንበት ጊዜ ለጫረስ ገባ ሁሉ ቴክኖሎጂም የተሻለ ቴክኖሎጂ ነው አሳሳባቸው የተሻለ ነው ማኔጅመንት በሳጀክት ሪሶርስ ማምጣታቸው ብቻ ሳይሆን የማኔጅመንት ኢፊሽየንሲያቸውም በጣም ጥሩ የነበረ ብዙ ህብረተሰብ ያዳረሱና ጥሩ የሆኑ ሰባዊ ሰውን የነበሩት ነፍሳቸውን ይማርኑ እንደዚህ አይነት ሰዎች በተፈጠሩ ቁጥር ድንታችን ይቀንሳል እድገታችን ይጨምራል ማለት ነው አለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን ትምርት ቤዚክ ነው እዚህ ላይ ኢንቨስት ካላረክ ተንገጫግጫ መቆም አይቀርም ማለት ነው ምክንያቱም ብቻን የምትኖርበት አገር ወይም ከተማ ሊኖር አይችልም ሁሉም ትዶር ሆነ የሁሉም ህብረተሰብ ያን ነው እና ፍላጎቱ መቀየር አለበት የመለወጥ ፍላጎቱ መቀየር አለበት ኢሳን ኢንቨስትመንት ነው ብለው የርዳታ ነው በያላስም እኔ መድረኛ ኔ በየ ነው ማስበው እንጂ ይሄን አርግ ያለው በየ ብዙ የሚያኮራይ ነገር የለም ለነገና ያለው ደፊቱም ብዙ አርግ ያለው በየ ያስባል አሁን ያፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ባለቤት የን ሰርቷል ከዚህ አለቀደም በርካታ ትምህርት ቤቶች ሰርቷል ሌሎች ባለሀብትም ዳስ ክፍልን ቀይራለን ብለው እየመጡ ናቸው ይሄ አንድ ጥሩ ጅምር ነገር አለ ነገር ግን እንዳጠቃላይ ባለሀብቱ በግል ብቻ ሳይሆን በመተባበር አምስት ድስ ሆኖም ሊሆን ይችላል 10 ሆኖም ሊሆን ይችላል 20 ሆኖም ሊሆን ሊሆን ይችላል ባላውት ተባብሮ የትምርት ቤቶችን ገጽታ በመቀየር ትምህርት በውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን በጥራት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ወደ ችግር አለበት አማራ ክልል ቢመጡ ቀደም እንዳልሁት ሁሉም ከላይ እስከታቻለሁ ዝግጁ ብቻ ሳይሆን እነሱ ጋር ሄዶ መረጃ ለመስጠት እና ያለውን ችግር ለማሳየት ፈቃደኛ በመሆኑ ይህን ችግር ተገንዘባችሁ የሚመለከታችሁ ዳላህብቶች ዕውቀት ያላችሁ ሰዎች ይህን ችግር ለመቅረፍ ወደኛ ክልል ኑ ችግሩን በቃራ እንቅራፍ የሚጥሪ ነው ማስተላለፍን ፈልጉ እርግጥ ነው የኤሌክትሪክና የውሃ አቅርቦት አገራይ ችግር መሆኑ ቢታወቅም የትምርትና የጤና ተቋማት ባሉበት ስፍራ ደግሞ የኤሌክትሪክና የውሃ አቅርቦት አለመኖር ያገልግሉት አስተጣጡን በከፍተኛ ደረጃ ያስተጓጉለዋል ክልሉ እንዲሁም የዞኖ አስተዳደር ይህን የኃይል አቅርቦት ችግር ፈተው የተሻለ የመማር ማስተማር ሂደት ይፈጥራሉ ብለን ተስፋና አረጋል የትምርት ቤቶች አንዱ የመሰረተ ልማት መብራት በተለይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ 
ኮምፒውተር ለማንቀሳቀስ ፕላዝማ ለማንቀሳቀስ እና ሌሎች የላብራቶሪ ሰራዎች ለመስራት መብራት በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን መብራት አይለጋ ብዙ ጥረት ያደረገ ነው ግን አልተሳካላችሁ። በርካታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ኮምፒውተር ይያላቸው መስራት አይችሉም። ስለዚህ ምን ያሰብነ ነው አንድ ፕሮጀክት ያሰብነ ነው ወደ ሶላር ኢነርጂ መቀየር ትምህርት ቤቶችን ማለት ነው። ያና አሁን ጥናቱ ተጠናቆ በግጂ ሂደት ላይ ፕሮሰስ ያደረገ ነው ያለነ ከዚያ በኋላ ትምህርት ቤቶች በራሳቸው ሶላር ኢነርጂን በመጠቀም ያላቸው የኃይል ፍላጎት በራሳቸው ከመብራት ኃይል ብቻ ሳይሆን በራሳቸው እንዲሰሩ የሚደረግ አቅጣጫ ነው ተይዞ እየተሰራ ያለ ማለት ነው። በስተመጨረሻም ያከባቢው ህብረተሰብና አስተዳደር ያዘጋጁትን ሽልማት ላፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን አበርክተው የኪነት ቡድን ውዝዋዜን አቀርቦ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ማብቂያ ሆነ ስለሆንኩ ብቻ ይመስለኝም ይህ እድል ለሁሉም መስጠት ያለበት ሁሉም ሊያዩ የሚገባ ትልቅ እድል ነው ለዚህ ለሰጠኝ የዋግ ምራ የዋክ ለማት ማህበር እጅግ ከፍተኛ ምስጋና አቅርቦት ነው ትምህርት ቤት ሁላችንም ምናልባትም ጥቂቶቻችን ከትንሽ ደሞስተኞች ወይም ከትንሽ ሰዎች ወይም ከተማ ኖረን እድሉን አግኝተን سنማር ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ይሄን እድል አላገኙ መንግስት ላለፉት ከ20 አመታት በላይ አብዛኛው ገንዘቡን ማለት ይችላል ለትምርት ነው ያወለው በርካታ ቢሊየን ብሮች አውጥተዋል ለትምርት ከተራ ከአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ ማለት ይሄንን ጉድለት በማየት ባለሀብቶችም እንደ ባለሀብት ብቻ ሳይሆን እንደ ወጎ ተግባር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማረጋ አለብን ብለን እኛም የዛሬ 13 አመት ጀምረን ይሄን የወጎ ስራዎች እየሰራን እንከኛለን በእነዚህ 13 አመታት ከአምስት በላይ ያሉ ትምርት ቤቶች በርካታ የትምርት ቤት ጥገና የጤና ኬላ ጥገና የመንገድ ስራዎች ልጆችን መንከባከብ ወጣቶችን ለማብቃት እንደዚሁ በርካታ ትሬኒንግዎችን በመስጠት የኛ ድርጅትም አንድ 20 አመት አካባቢ ሆኗል የዛሬ 20 አመት ሲጀምርም በ50 ሺህብር ነው ጀምረው በ50 ሺህብር ሲጀምርም እቺ የነበረችውን የመማር እድል ስላገኘ ሆነ ጀምርኩት ሌላ ምክንያት የለውም ስለዚህ ትምርት ለሁላችንም ወሳኝ ነገር ነው ያለ ትምርት የተለወጡ አገራት የሉ ሁሉ በጥሩ ትምርት ነው ትምርት ብቻውን ግን ወሳኝ አይደለም የተማርናትን ነገር ተግባራዊ በማድረግ ውቀት በመጨመር ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ነው ለውጥ የሚመጣው ስለዚህ የተከበራችሁ የዚህ የዋግ አካባቢ ኖዋሪዎች እናቶች አባቶች አሁንም ቢሆን ለውጥ አስፈላጊ ነው መለወጥ አለብን ብለን ካለን ትምርት ነው የመጀመሪያው መሳሪያው ትምርት ነው ትምህርት ካለን ለሁሉም ነገር ቅርብ እንሆናለን ልጆቻችን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች እንዲሆኑ ማድረግ ካልቻለን እንደ ሀገርም ለመቀጠል ሊቸገረን ይችላል ስለዚህ ያለችውን እድል ተጠቅመን ሁላችንም ለትምርት እጃችንን እንስጥላለሁ እግረ መንገዳችንን የዛሬ 900 አመት ገደማት ሰርቶ ድፍን ዓለም እስካሁን ባድናቆት የሚመለከታቸውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያንን ለመመልከት 
ወደዛው አመራን ነኝን ድንቅ ስራዎች መስራት ይቻለ ህዝብ ዛሬን ባለ ሁኔታውስ መሆኑ እጅግ የሚያስቆጭ ነው በታሪክ ላይ የተክራሩ መኖር ብቻውን በቀ አይደለምና ወደዚያ ወደ ቀደመው ግርማችን መመለስ ምንችልባቸው መንገዶች ሰከን ብሎ ማሰብ ይጠይቃል የዚህ ማንኛው ቁልፍ ጥራቱን የተበቀና ማንነታችንን መሰረት ያደረገ ትምርት አዘጋጅቶ ለትውልዱ ማቅረብ ነው ትምርት የሁሉ ነገር መሰረት ነውና ለነገው አብሮነታችን እድገታችን እንዲሁም ተወዳዳሪነታችን መሰረት የሆነውን የትምርት ዘርፋችንን በጋራ ማሻሻል የውላችንም ድርሻ ነው ማህበራዊ ላፊነቱን በመወጣት በርካታ ስራዎችን ይሰራ አፍሮስ ኦን ኮንስትራክሽን ይህችንም ቀበሌ ወሳኝ በሆነው በትምርት መስክ የበኩሉን ድጋፍ ስላደረገ በፕሮግራማችን ስም ልባይ ምስጋራችንን ያቀረበን ሌሎችን ባለአብቶች ይንን ፈለግ በመከተል እስከ ዛሬ ስታርጉት ከነበረው በላይ የበኩላችሁ እንደምትወጡ በማመን የዛሬውን መራ አግብር በዚህውና አብቃ መልካም ሳምንት ለሀገራችን